so the, on the page number nine this news is important for gs2 and news is that supreme court reserves the verdict on chidambaram's bail plea so finally supreme court ne thursday ko reserve rakh liya apni judgment ko on a plea for the re, for the regular bail filed by the former union finance minister p chidambaram in the case of money laundering leveled against him by enforcement directorate in the inx media case hum jante hain bahut time se जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी जो है वो आईएनएक्स मीडिया केस के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला रही है पी चिदम्बरम साहब पे एंड अर्जिंग अ थ्री जज बेंच लेड बाय जस्टिस बी आर बानुमथी अगेंस्ट द बेल सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता फॉर ईडी आर अर्ज एंड आर ग्यूड इकोनॉमिक ऑफेंडर्स अफेक्टेड द नेशनल इकोनॉमी एंड द पब्लिक वुड surmise that economic offenses which were a class apart committed by person who occupied high offices they were viewed as a as a uh, permissive i so chidambaram had moved the appeal against the delhi high court decision to deny him the bail on november 15 unko bail nahi mil rahi hai aur uske khilaf inhone case kiya tha high court mein and now do do we show that we view economic offenses with a permissive i so the high court says no so he was not an unknown bystander we have sent letters uh, rogatory to the various banks material collections have has been complex in this case but we still have a strong case involves money laundering creation of shell companies tushar mehta solicitor general ne ye bayan diya hai aur wo nahi chahte ki chidambaram ko yahan pe bail mile aapko do teen cheeze yaad karni hai एक आपको याद करना है कि सॉलिसिटर जर्नल जो होता है राइट right? ये जो पोस्ट है सॉलिसिटर जर्नल की सो so, सॉलिसिटर जर्नल हमारे लिए क्या काम करता है गवर्नमेंट के लिए ठीक है ना सो सॉरी जो सॉलिसिटर जर्नल है उसके क्या काम होते हैं क्या फंक्शन होते हैं उसके फंक्शंस और रोल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेना क्योंकि इस तरह की न्यूज में कई बार सिंपली जो आपकी पोस्ट होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है जैसे इसी तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जरूर अच्छे से प्रिपेयर करना इसके क्या रोल है क्या ये काम करता है ये सारी चीजें आप अच्छे से जरूर एक बार देखना ठीक है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज क्लियर सो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आप एक बार डिटेल में प्रिपेयर करना मैंने पहले भी एक बार आपको कवर कराया था आ, कि कौन कौन सी इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके फंक्शंस हैं उसमें से एक आता है पमला और एक आता है फेरा राइट फेमा जो होता है और पमला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तो ये फेमा और पमला के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कैसे काम करता है क्या क्या चीजें होती हैं कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है तो इस तरह की चीज इसके डिटेल आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर भी आ सकता है क्योंकि पहले भी चर्चाओं में रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहले प्रफुल पटेल केस में और अब काफी टाइम से पी चिदम्बरम और इनके बेटे केस में तो ऐसे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में प्रिपेयर करना इज अ मच 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 इंपॉर्टेंट टास्क आपको जरूर करना ही चाहिए राइट आगे बढ़ते हैं पेज नंबर पे ही वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज वेल एक एक्सपर्ट पैनल है एक इस एक्सपर्ट पैनल बार ने रिलीज किया है भोपाल ट्रेजेडी रिसर्च के फाइंडिंग्स के ऊपर और ये एक्सपर्ट कमेटी ने दिस एक्सपर्ट दिस एक्सपर्ट कमेटी एक्सप्लिसिटली बार दब्लिकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ अ रिसर्च स्टडी दैट से बेबीज बॉन्ड दुमेन हु एज चिल्ड्रन वर एक्सपोज टू नाइन एटी फोर गैस भोपाल वर सिग्निफिकेंटली more likely to have a co-genital malformations than those born to the women unexposed to the gas sabse badi research ye kehti hai ki jin mahilaon jo mahilaen bhopal gas tragedy jo hui thi 1984 mein us time pe jitni bhi mahilaen us gas ke exposure mein aayi thi un mahilaon ka jo aaj jo bacche paida hue hain un bachcho ke andar bhi मैल फंक्शनिंग आने के चांसेस हैं ड्यू टू दैट भोपाल गैस ट्रेजिडी एंड स्टडी के हिसाब से रादर उनके जो एक्सपोज नहीं हुई तो स्टडी हैड 
मैथोडोलॉजिकल फ्लोज वॉज पुअरली डिजाइन एंड इट्स फाइंडिंग्स फॉर इनकलूसिव लेकिन एक्सपर्ट पैनल क्या था कि इस रिपोर्ट को बैन किया जाए लेकिन क्या रिपोर्ट बैन करने से सच्चाई छुप जाएगी समझने सोचने वाली बात यह है एंड फाइंडिंग्स दी एमर्ज इन रेस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड देवर मेड पब्लिक एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन भोपाल ऑन थर्सडे बाय एन एसोसिएशन ऑफ एक्टिविस्ट फाइटिंग फॉर दोज अफेक्टेड बाय द लीक ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट आपको ये भी पता होना चाहिए जो भोपाल गैस ट्रेजिडी है भोपाल गैस ट्रेजिडी में 1984 में कई बार ये क्वेश्चन भी आते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजिडी में बताओ गैस ट्रेजिडी है बट कौन सी गैस निकली थी तो उस केस में आंसर होगा इसका मिथाइल आइसोसाइनेट ठीक है तो ये पर्टिकुलर है जो निकली थी गैस जो और कौन सी फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री का नाम आपको पता होना चाहिए गाइस फ्रॉम भोपाल फैक्ट्रीज ऑफ यूनियन कार्बाइड आज वो है डॉ केमिकल के नाम से लेकिन उस टाइम हुआ करती थी भोपाल फैक्ट्रीज ऑफ यूनियन कार्बाइड और उसके गलती से उसकी गैस लीकेज की वजह से इतने बच्चों को इतने लोगों को जो है उस ट्रेजरी से गुजरना पड़ा और अब ये रिपोर्ट सोचने वाली है बेशक भले ही बैन कर दी जाए लेकिन इस चीज़ को आप अनऑफिशियली तो लिख ही सकते हैं डेफिनेटली आपके सामने इसके एविडेंसेस भी हैं गाइस नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ऑन पेज नंबर ट्वेल्व जी एस टू इम्पॉर्टेंट पेज नंबर ट्वेल्व इस इसमें कहा गया है दैट द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल इन लोकसभा सो यूनियन लेबर मिनिस्टर जो है संतोष कुमार गंगवार उन्होंने थर्सडे को इंट्रोड्यूस किया है एक ऐसा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल लोकसभा में आई मीन द प्रोटेस्ट ऑफ बाय द ऑपोजिशन मेंबर ऑपोजिशन मेंबर्स तो इसका ऑपोजिट इसका अपोज कर रहे हैं विद्रोह कर रहे हैं एंड टर्मिंग द बिल एज एंटी लेबर्स ऑपोजिशन डिमांडेड दैट इट बी रेफर टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर हालांकि जो मिनिस्टर है मिस्टर गंगवार उन्होंने कहा इट वॉज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू रिफॉर्म द लेबर वेज लेबर लॉज बाय कंबाइनिंग फोर्टी फोर लॉज रिलेटिंग टू द लेबर्स इन टू द कोर्ट्स राइट सो अब फिलहाल के लिए बात समझने वाली ये है कि जितने भी इसके प्रोविजन है अब वो टाइम बताएगा कि ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल में लेबर्स के लिए प्रो लेबर है या अगेंस्ट लेबर है लेकिन यहीं पर साथ साथ में जो ये फाइनली जो पास हुआ है जो रखा गया है और भले ही जितना मर्जी इस पर ऑपोजिशन चले और साथ साथ में जो नेशनल डिफेंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एम पी हैं हसन मसूदी एंड मोहम्मद अकबर लोन दे ऑल्सो केम टू द फर्स्ट रो ऑफ ऑपोजिशन बेंचेज इन द लोकसभा टू लॉन्च देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंटिन्यूस डिटेंशन ऑफ अब अब्दुल्ला जो साहब जो हैं उनका तो अभी भी चला हुआ है शेख अब्दुल्ला का लेकिन साथ साथ में इतने बड़े प्रोटेस्ट होने के बाद ही प्रोटेस्ट के बीच में भी ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल है ये हुआ है पास अगली न्यूज है पेज नंबर थर्टीन से जी एस टू इंटरनेशनल रिलेशन गोटब्या जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है श्रीलंका के एंड दैट इज इन डेली सो गोटब्या राजपक्षा बींग रिसीव बाय बी के सिंह इन न्यू डेली और आज उम्मीद है वो मिस्टर मोदी से मिलेंगे तो श्रीलंका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट गोटब्या राज राजपक्षा He arrived in Delhi on Thursday and his maiden state visit. सबसे पहले बनते हुए इंडिया में उन्होंने विजिट किया है एंड ही इज गोइंग टू मीट द प्राइम मिनिस्टर मोदी एट नून ऑन फ्राइडे दैट इज टूडे एंड ही विल लेटर कॉल द प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स कॉलम्बो बेस्ड ऑफिशियल सेड नेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस आर लाइकली टू कम अप with the high level bilateral discussions that comes at a fortnight after rajpaksha claims the presidency aur is puri outreach ke andar jitna jaldi jitna bante jitni jaldi se jaldi se jaldi gotap pe rajpaksha india aaye hain uske hisab se aap samajh sakte hain he is a newest leader a military man turned bureaucrat and then entered into the he was he used to be in military and then he was a bureaucrat and now that he has entered into politics with the presidential bid and won with a decisive mandate so external affair jay shankar for the first first official uh, foreign visit to call on him flew to the colombo as prime minister modi hours after gotabaya formally assumed the charge president uh, the presidential adviser lalit virtunga 
हु इज ऑन श्रीलंकन डेलीगेशन टू इंडिया उन्होंने कहा दैट जयशंकर विजिट सिग्नल अ न्यू बिगनिंग इन द टाइज ऑफ इंडिया श्रीलंका और इस पूरी प्रोसेस में सिक्योरिटी डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस दे आर लाइकली टू बी दे आर द मैटर्स लाइकली टू कम फॉर द डिस्कशन सबसे ज़्यादा इंडिया श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक असिस्टेंस सिक्योरिटी और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुद्दे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले रहेंगे हो सकता है कि जो तमिल जो तमिलियंस का जो इशू है वो भी शायद इस टेबल में रखा जाए इस चीज़ के ऊपर चर्चा हो उसके लिए हमें एक दिन वेट करना पड़ेगा कल का जो न्यूज़पेपर आएगा कल के न्यूज़पेपर में इसका क्रिटिकल एनालिसिस जो आएगा हमें उसको अच्छे से अच्छे से आ, उसको पढ़ना होगा राइट तो उसे हम उसे आ, हमें जरा अच्छे से समझना होगा ओके सो एट द सेम टाइम नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड नेशनल सिक्योरिटी अ टॉप प्रायोरिटी फॉर द प्रेसिडेंट वुड लाइक टू बी डिस्कस एट लेंथ और जो उनके एडवाइजर है विरतुंगा सेट द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो की इन दैट इम्पेडिमेंट इन इंडियन इन्वेस्टमेंट बी आर एंड आउट एंड गौटबिया इज वेरी फोकस ऑन एवरी आस्पेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप विद इंडिया एंड ऑल्सो वॉन्ट्स टू लुक एट आर क्लोजर टाइज विद holistic manner and sri lanka's tamil leadership and people are closely following the visit especially since external minister jay shankar uh, has visited right so sri lanka is going to take forward its post war reconciliation process jahan pe sri lanka baat karega equality ki justice peace and dignity ki right aur ye areas maine aapko batai diye ki jo areas hai sabse zyada security development aur इकोनॉमिक असिस्टेंस uh, के सबसे ज़्यादा मुद्दे रहेंगे कल तक की वेट कीजिए इसके बारे में और डिटेल में इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी नाउ वी आर द नेक्स्ट न्यूज विच इज सिटीजनशिप बिल येट टू बी लिस्टेड सिटीजनशिप अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है और होने की उम्मीद है पेज नंबर थर्टीन की न्यूज है गाइज गवर्नमेंट हैज सो फार नॉट लिस्टेड द कॉन्ट्रोवर्शियल सिटीजनशिप अपॉइंटमेंट बिल ऑन थर्सडे at the business advisory me, uh, meeting where the government lays down legislative business four days ahead the opposition asked the government to ensure the bill is not spurned as a surprise lekin abhi tak koi listing ka abhi program nahi diya gaya hai hame wait karna hoga dekhna hoga ki ye jo india ka naya citizenship amendment bill hai 2019 ka ye naya bill kya kya aur kab kab lekar ke aayega एंड पाँच अगस्त को वैन होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस जम्मू कश्मीर री ऑर्गेनाइजेशन बिल इवन दैन द मेम्बर्स दे वर टेकन बाई सरप्राइज सो दे गॉट कॉपीज ऑफ बिल जस्ट मोमेंट्स आफ्टर मिस्टर शाह मूव द लेजिस्लेशन तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और हो सकता है गवर्नमेंट सिटीजनशिप बिल पास कराने के लिए ऐसा ही कह रहे जिनको नहीं पता सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्या है गाइस आपका वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग हॉट टॉपिक्स है जहाँ पे तीन देश पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश इन तीन देशों में से आने वाले हिंदू सिख क्रिश्चियन बुद्ध पारसी जैन इन सिर्फ छह कम्युनिटीज को मुस्लिम्स नहीं इन छह कम्युनिटीज को जहां बात की गई है इंडिया के अंदर सिटीजनशिप देने की उस चीज के ऊपर ये पूरा मामला जो है वो हम देख पा रहे हैं राइट सो एट थर्सडे द मीटिंग सोर्सेज सेट द ऑपोजिशन पार्टीज एंड राज्यसभा मेंबर वेंकैया नायडू ऑल्सो सेट दे शुड नॉट बी गिवन A similar treatment as in the Kashmir legislations. So definitely, guys, hope it is that the timely pele inform kiya jayega. Legislator ko bataya jayega, aur uske baad kuch aisa faisla, koi bhi aisa faisla liya jayega. Clear? Yahan tak doubt kisi ko? Anyone? Sunil, Kushbu, Kushi, Priyanshu, Ujwal, Shubham, Samanve. और इसी मुद्दे में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उसने भी कन्वीन की हैं कुछ मीटिंग्स चीफ मिनिस्टर के साथ सो यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा दैट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज इनवाइटेड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड लीडर्स ऑफ सोशो कल्चरल बॉडीज स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड पोलिटिकल पार्टीज फॉर द डिस्कशन ऑन द प्लान टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट ऑफिशियल्स नेक्स्ट न्यूज है हमारी नेक्स्ट न्यूज टॉक्स अबाउट दैट यूएस इज गोइंग टू कट द स्पेंडिंग ऑन नाटो बजट जर्मनी इज गोइंग टू पे मोर 
सो so, जो नाटो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन आई एम श्योर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा नाटो इज वेरी इंपॉर्टेंट नाटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये है हमारी 